السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ حضرات خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اس وقت میں فلسطین میں موجود ہوں اور یوروشلم کے پاس ایک محلہ ہے اس محلے کا نام بیتنی ہے اور اس محلے کو جو ایک خاص اہمیت اور حیثیت حاصل ہے اس کی بنیاد حضرت عزیر علیہ السلام کا مزار ہے اور یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے حضرت عزیر علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ سال پہلے کے ہیں جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا تو وہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اس محلے کے اندر ایک چرچ تھا اس چرچ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر تھی تو لہذا اس نے اس چرچ کے دو حصے کیے ایک حصہ ایز اے چرچ رہنے دیا دوسرے حصے کے اندر اس نے مسجد تعمیر کی جس کو مسجد عزیر کہا جاتا ہے اور اس مسجد کے ابتدائی جگہ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا مزار ہے آپ کا جو زمان نبوت ہے وہ پانچویں صدی قبل مسیح بتایا جاتا ہے بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ اس وقت کمسن تھے چالیس برس کی عمر میں بنی اسرائیل کے مفتی مقرر ہوئے پھر اللہ نے آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت ذکری علیہ السلام اور یہ علیہ السلام سے پہلے کا ہے یہودی اور عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کو بے حد اہمیت دیتے ہیں یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا جیسے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور آپ نے اپنے حافظے کی بنیاد پر تورات لکھی اس لیے بائبل میں آپ کا نام عزرا کاتب یعنی کاتب تورات کی حیثیت سے آتا ہے ماشاء اللہ یہ تاریخی مسجد ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنائی تھی اور یہ دیکھیں یہ کیٹس جو حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف جانے والا ہے نا جو ان کی قبر کی طرف جانا ہے اور جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ سو سال کے بعد زندہ کیا تو تورات بلائی جا چکی تھی آپ نے اپنے حافظے کے ساتھ تورات جو ہے لوگوں کو سنائی تو جب آپ آئے بیت المقدس کے اندر تو راستے میں آپ نے ایک تباہ شدہ بستی کے کھنڈرات دیکھے تباہ شدہ آبادی میں ہر طرف مردوں کی ہڈیاں تھیں مورخین کے بقول بخت نصر نے پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں اس بستی کو برباد کیا تھا کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے ایک بستی سے تو دیکھا وہ بستی جو ہے وہ بالکل تباہ ہوئی ہوئی ہے ختم ہوئی ہوئی ہے تو ایک دم ان کے ذمہ اس خیال آیا کہ یہ کیسے ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے دوبارہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ صبح کا وقت تھا تو وہ سو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی آپ گدے پہ سوار تھے وہ بھی مر گیا سو سال تک اس جگہ پڑے رہے ان پر کسی کی نظر بھی نہ پڑی اس عرصے میں بخت نصر بھی مر گیا 
اور کوئی دوسرا بادشاہ بنا جس نے بیت المقدس کو آباد کیا اور شہر یوروشلم کو دوبارہ آباد کیا سو سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے ان کا کھانا ویسے ہی رہا نہ ذائقہ بدلا نہ رنگ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے آپ نے فرمایا میں ایک دن سوتا رہا ہوں یا اس سے بھی کم اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی ان کو بتایا کہ تم سو سال اس حالت میں رہے ہو اچھا دیکھیں یہ اس طرف جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر ہے اور یہ یہ جگہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام سو سال تک جو سوئے تھے وہ اس جگہ پہ سوئے تھے فاماتا اللہ میت عامد سم باسا تو یہاں پہ سو سال تک سوئے تھے باقی اللہ عالم اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس جگہ کو لے کر مسجد کے اندر شامل کر دیا حضرت عزیر علیہ السلام پر جب موت تاری کی گئی تو اشراق کا وقت تھا جب زندہ کیے گئے تو غروب آفتاب کا وقت تھا اس سے حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہ شاید ایک دن یا اس سے کم حالانکہ ایک صدی گزر گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مرے ہوئے گدھے کو دیکھو پھر اس کی ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جمع کی پھر ان پر گوشت چڑھایا پھر کھال درست کی پھر خدا کے حکم سے اس میں جان آئی اور وہ پہلے کی طرح زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا جب واپس آپ بنی اسرائیل میں تشریف لائے یوروشلم کے اندر بیت المقدس میں تو آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں لوگوں کو یقین نہ آیا سو سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کیسے زندہ ہو گئے لوگوں نے کہا اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو توراز سنائیں تو آپ نے توراز سنا دی تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ واقعی عزیر علیہ السلام نبی اللہ ہیں بلکہ وہ اب اس عقیدے کو رکھ بیٹھے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ موت کے بعد دوبارہ اللہ نے آپ کو زندگی دی تو یہ تو کوئی اللہ کا بہت ہی محبوب بندہ ہو سکتا ہے تو لہذا اس عقیدے کو انہوں نے قائم کر لیا اور آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پچاس سال تک اپنی قوم کے اندر رہے پھر اپنے بھائی عزیز کے ساتھ ایک ہی دن فوت ہو گئے اور ان کے تدفین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تدفین کہاں کی گئی مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی تدفین بعض مورخین کے نزدیک شام میں دمش میں کی گئی اور بعض مورخین کے نزدیک یہ جو شہر ہے بیتنی جو یوروشلم کے پاس ہے بیت المقدس کے اندر بیت المقدس کے قریب ترین ایک بستی ہے اس کے اندر ان کی وفات ہوئی اور یہیں پر غار کے اندر ان کی قبر موجود ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کل لذی مر علا کریت و یہ خوابیت علا عروشیہ قول انا یوحی حاضی اللہ بعد موتیہ فاماتا اللہ میت آمن سم باسا قول کم لبست قول لبست یومن او بعد یوم قول بل لبست میت آمن فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنن ونظر الى حمارک و لنجعلک آیت للناس ونظر الى العظام کیف ننشروہ سم نقصوہ لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على کل شیئ قدید قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سو برس تک جو ہے موت دی پھر اٹھایا سمہ باسا پھر پوچھا کالا کم لبس تو کتنی دیر یہاں رہا کالا لبس تو یوم نو بعد یوم کہ میں ایک دن رہا یا ایک دن سے کم اللہ نے فرمایا کالا بل لبس تمیت آمین بلکہ تو سو سال تک سوتا رہا ہے فنظر الى طعامی کا و شرابی کا لمحے تسنا تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور پینے کی طرف دیکھ وہ سڑا نہیں ہے ونظر الى حماری کا اپنے گھدے کو دیکھ ولنہ جعالا کا آیت الناس اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنایا آیت بنایا لوگوں کے لیے ونظر الى العظامی قیف انشدوہا اور دیکھ ہڈیوں کو کس طرح ہم دوبارہ جمع کریں گے اور سم منقصوہا اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ ان پر اس کے گوش کے اوپر ہڈیوں کے اوپر گوش کو چڑھا دیا فلما تبین لہو پھر جب اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی تو کہا قال اعلم ان اللہ علا کل شہن قدیر کہ کہہ اٹھے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے 
تو ناظرین یہ تاریخی جگہ ہے اور آپ حضرات کے سامنے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے میں لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے ہماری اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے آپ حضرات یقینی طور پر میری جو کلپس ہیں ان کو پسند کرتے ہوں گے لائک کرتے ہوں گے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں ویڈیو کو شیئرز کریں اور میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی عبدالوہاب اس کو سبسکرائب کریں